长安心，我多句嘴。你们离婚协议上说财产平分，以您这个身体情况，就算闹到法庭上，法官都不会这么判的。你真的想好了吗？想好了。条款是我拟的，不是我的钱，我一分不要。我送你还是怎么着？不用了，自己打车吧。好。秦风，希望你幸福。听说你每天端着这么个范儿，你不累啊？行，你什么意思？你有意思吗？我跟你说过。我会好好补偿你，能给你的我都给你，你听不懂吗？你背着我去讹我爸妈是什么意思啊？想让我们家店铺，你跟我说啊！不是你的办事风格。什么店铺？你把话说清楚。好，这么说，我犯的错，我认。我他妈就应该被钉在高德的耻辱柱上，我应该被天打雷劈。但是你不要因为这个就忽略了我们所有的过往，我们的点点滴滴，我们为什么走到今天这一天的，全是我一个人的错吗？陈安心，你一点错没有吗？你就是那个无辜的受害者吗？这个世界上没有谁是绝对无辜的。谢谢你啊，你现在让我觉得。我不欠你什么了，一点都不欠。哎呀，这么好的路断，这么好的铺子啊！竟然就几个月做不出去，哎呀，真是老笨蛋呐！铺子怎么回事？啊。秦家人还算有良心，哎，觉得你呢心高气傲的，给钱多少你都不会要，所以呢，私下里就不给我了。他用的词是讹，你拿什么讹的？秦风头上。毕竟顶着好男人的光环，升官发财了。他们家还要求你自己主动提出离婚。甘蔗没有两头甜，当婊子立牌坊哪儿那么便宜啊？没那么便宜的事儿。你是不是知道他什么把柄？我太了解秦风了，你了解他父母。他不是被你抓到什么把柄的话，他不可能同意那些条件的。他是不是出轨了？谁？哎呀，那个贾正经。楚之娟，恨死他了！我恨死他，了，恨死这白眼狼！我恨死他了！我，乖。
抠啊，咱不抠。想想，咱以后做假肢，有钱了，咱有钱做整容了，是吧？这个铺子，我一个月做这炸鸡，我怎么也能赚他八十八块钱的，是吧？咱有钱了，秦风没有了，咱们有钱了呀！你后半辈子就有依靠了。靠这个钱跟吃苍蝇有什么区别？你，你不管这钱是怎么来的，钱它还是壮人胆子的。妈，我不想要这个铺子。哎呀。疯了，真疯了。左宗，啊，先吃饭吧。你到底还还是不还？吃饭。秦凤先出轨，他是过错方，是吧？他补偿你就是合理合法的，凭什么还他？相爱的时候，秦风给我金山银山我都接着，现在不爱了，我就带着我的尊严清清爽爽的离开。哎呦，尊严尊严是什么呀？啊，尊严是你能买得起好的假肢，那是尊严；尊严是等我死了，你能请得起好的保姆，那是尊严。不想后半生就靠吞这只苍蝇活，多好吃的苍蝇，那么多人想求还求不来呢。姑娘啊，你，你现在这种状况啊，你差不多就行了。你跟我较什么劲儿啊？我都是为你好。你不要再说为我好了，我不想再听到这几个字。你让我向秦家、向全世界承认我就是个残废，我低人一等，我生活不能自理，我不配谈尊严，这就是我的好。为了巩固婚姻、玩弄手段、靠卖惨挣得后半生的依靠，这都是你干的。现在全部强加在我的头上，我还得承认这就是我的好，我一点都不好。哎呀，哎呀，行了，行了。哎，妈知道你有小脾气。我呀，这儿还有一方案，我说出来你听听。咱家呢有有点存款哈，再加上秦风和你离婚的时候分的那点那点钱，加起来有四十来万吧，咱们都还给他。但是铺子得有咱们一股，这总行了吧？不行，那铺子值两百万，那就还两百万。你今天晚上就跟我去秦家，我们把方振征还给他们。不可能，不可能！赵秀芳，我腿残了，可我心没残。我可以挣钱养活自己，也能养活你。既来之食，我饿死也不吃。啊，好，有志气，真的有志气。志气是个好东西，但是志气换不来吃，换不来喝，换不来假肢。你说你现在的这个身体状况，怎么赚钱？啊？就这个假肢已经花了好几万了，还有十几万等着呢。你那志气，你以为是变戏法吗？我要是变出来了，你是不是就把铺子还回去？程安心，我把话放这儿，你让我把吃进去的钱吐出来，没门儿，绝对没门儿。行，那我也把话放这儿。你要是不还的话，你就不是我妈，我也不要你照顾。哎呀，你。你要去哪儿？不信我没你活不下去。要是起那么高，小心上不上去。你要铺子，你就跟你的铺子过，我自己过我自己的。这房子是你的
，要走的应该是我。啊，你这是赶我走是吧？好，那我走。我说走就走。行，那你走吧。孩子心怎么这么狠呢、啊？我呀，就是一没羞没臊的苍蝇拍子。他养了你这么一个高贵、骄傲、一尘不染的闺女你在这儿睡了啊？啊，不行吗？哈哈，来吧，你要炸鸡，真吃啊？那当然了。<笑>小秋，我我这套假肢应该还在试用期吧？啊，对。那如果不合适的话，能退吗？退？为啥子要退啊？你不是模糊的很好呀？你是觉得那儿不舒服，我再帮你调一下。不是不是，假肢很好，是我，是我最近手头有点紧。对不起啊。你对不起啥子？你遇到啥子困难了？你跟我讲。就是哎，有点复杂，我一时半会儿跟你解释不清楚。就是这个假肢，我就只能等，等我过段时间攒够了。这样。我去找厂家，延长这副假肢的试用期，咋样？可以这样吗？当然。那谢谢你啊。嗯。这一时半会儿的，除了卖房子，我实在是凑不出那么多钱来。可是卖了这个房子，我又能去哪儿呢？哎，你妈妈晓得。你千万不要跟我妈说这个事情啊！就是，我今天跟你说的这些，你不要告诉她，你就当是帮我保密，行吗？一八块了啊，张学芳，吃完之后出去跑五公里，外加四十分钟有氧啊。我说你这是不过了。啊。嗯，我以前减肥啊，是我闺女，是吧？现在，嗯，我重获自由了，我炸鸡自由了。不是你现在啊，就用这胡吃海塞来缓解你的焦虑。你吃完之后啊，肯定为你这种行为感到羞愧。<笑>然后你又焦虑，又胡吃海塞，就这么陷入恶性循环，你觉得有意思啊？啊这没意思啊！<笑>那你说不住三天，我闺女准下我来投降。你要什么脑袋呀？哎，你忘了？就上回，我故意不回家治他，还不是把他给整治了？我觉得你这次啊，你要这么一直跟他杠下去的话。还真未必能赢他。他不是向我投降，他是向生活投降。我太骄傲，太奢侈了。什么意思啊？不信？我给你打赌，嗯。赌就赌，赌啥？嗯。其实我也是理解我妈的。我有时候也会觉得，我再这么扛下去，真的就是，真的就像我妈说的那样，我脑子进水了。说不定明天、后天，或者是大后天，我就坚持不下去。只要今天还在坚持，那今天就是胜利。<笑>哎，安心，其实我有一个建议，哎，不是建议，不是建议，嗯、呃，算是。合作邀请，嗯，什么邀请？就是我想把我们一起调试夹子，你跟夹子磨合的过程，拍一些视频，然后放到网上去，就是让更多人看到现在崭新的科技，加上。
专业的技师，可以让双腿残疾的人能走好远，能跳多高。到时候挣钱了，你就可以得到分成。如果我们的视频火了的话，我们就可以挣很多很多的钱。呃，安心，我晓得我说的有点不靠谱哈。嗯，我的事业刚刚起步，推广瓶颈真的很难突破，你就当帮帮我，好不好？明明是你在帮我。<笑>那你是同意我们的合作了？这样真的可以吗？嗯，其实我也不晓得，但是我想告一下。反正我们俩现在已经很穷了，对吧？再穷能穷到哪儿去？我们只需要脚踏实地、放心大胆的干，万一成功了呀？那去问我之前的账号吧。我那个账号上有十几万粉丝，但是我出了车祸之后我就没有更新过了。我不知道那些粉丝还在不在。肯定在，只要你坏了，他们都会坏的。你最起码也可以让你妈妈看到你靠你自己可以过成啥子样子。嗯。哎、你妈没在这儿。我知道，随便他干的。我事先声明啊。关于你妈的情报，我可是要卖钱的。做完没？你干嘛？我来。你确定？等一下，我这给你卸下去。我自己来。好，来吧。你觉得我能做几个、啊？两个。来吧。放前脚掌，放前脚掌，核心收紧，不要抖。很好，继续行了，还能再做。飞了。好了。不行了，不能来了。可以，你会受伤的。你这头，啊、你这是逞什么能啊你啊？行了，行了，行了，有事吧？行吗？痛。啊？痛。再三个，真没用。我说你这是何苦呢？啊？能控制自己的身体，才能控制生活。这不是你说的吗？这疼吗？这疼是吧？不让你练，你非练。回去把你大腿肌肉按摩一下。你能帮我一个忙吗？嗯。